こんにちはさゆりです今回は香川県の高松駅から電車で立林公園に行きます少し早い春の訪れを感じに行きたいと思います駅で友達と待ち合わせしている人がいますあ、久しぶり髪型めっちゃ可愛い電光掲示板で時間を確認します念のため、Google マップでも時間を確認します。私はカード型のスイカを持っていないんですが、Google ペイでスイカを使っています。電車が発車するまで少し時間があるので、うろうろしていました。スタンプがあります。このうどんのスタンプいいですね。アンパンマンの撮影ブースもありました。エコトレイン。高松、別名、うどん県、さぬきうどん駅です。アンパンマンのゴミ箱があります。写真を撮ってる人がいましたね。これは田舎の電車によくありますどこから乗ったかを証明するチケットですこの列車はワンマン列車です前側車掌さんがいるドアから降りてくださいください次は目的の立林公園北口です英語の案内もあります。ドアにご注意ください。着きました。この駅はスイカが使えたので、タッチするだけでした。スイカが使えない駅は、さっきの整理券と現金で払わなければいけません。私はよくここに来るので、北門から来ましたが、初めての人は正面の東門から入ることをお勧めします。鳥が見えますか今回は、えっと、梅の花が見る行動だということで、小川県の立林公園にまたやってきました。梅の花が見えてきました。メジロを見つけた親子がいますラッキーですね私は見れなかったんですけど<笑>メジロって本当に来るんだね和菓子で見るメジロと同じだねと言っていましたこの木のどこかにいるはずなんですけど見つけられませんでした皆さんは見つけられますか桜のような色の梅があります綺麗ですねまだ目白探しを諦めていませんちょうどいいところにベンチを見つけました座ってみましょうしばらくぼーっとしますまだまだつぼみの梅もあります。ポップコーンに見えます。すぐに食べ物に例えてしまいます。
濃いピンクと緑のコントラストがいいですね近くで見ても遠くから見ても綺麗です梅の見どころはもう一箇所ありますそちらに向かいます職人さんたちが手入れをしてくれていますこの先も長く技術を受け継いで美しい公園を保ってほしいですここもすごいな広々とした空間に芸術作品が並んでいます。うどんの歴史の展示がありました。さぬきうどん発展と歴史。立林公園に来るとうどんの知識が深まります。英語の説明もあります。この雰囲気が大好きです。このミニマルな感じがめっちゃいいね。さっきはこの建物の中にいました。この建物には2階があります。上に登ることができます。天気が良くて最高です。南バイリンですね。私が一番好きなとこ。二つ目の梅のスポットに行きます。ここは私が好きな黒松のコーナーです。この動画の初めに東門から入ってくださいといった理由を説明します。東門にはボランティアガイドの方たちがいらっしゃいます。ガイドをお願いしたい場合は窓口の方に聞いてみてください予約もできるそうです立林公園には約150本の梅の木が植えられています梅の見頃は2月上旬から3月上旬です不思議な穴を見つけました何に使われているんですかねカモが並んでいます。家族でしょうか。こっちにはソテツがあります。話しかけるように鳥が鳴いています。これがソテツです。南国の植物みたいですよね。予想通り沖縄や九州から来たそうです。なんか今日は、平日の金曜日なんですけど、いつもの平日よりにぎわってますおそらく梅のシーズンだからかなと思いますここでお抹茶やお菓子が楽しめます最近、えっと、午後はカフェインを飲まないようにしているのでこの抹茶を飲めなかったんですけど午前中に来たときはぜひ、はい、飲んでみたいと思います池を見ながらお茶が飲めます今工事中ですねこの橋はえー、っとそうですね3月10日までもう少しで終わりますね20年ぶりに足を掛け替えるそうですね。あ、今日の池の色もすごく透き通ってますね。あ、なるほど。12月から5月までは餌やりを禁止しているそうです。以前来た時よりも水が透き通っています。鯉たちも元気そうに泳いでいます。
。これは竹で作られたゴミ箱です。かわいいですね。燃えるゴミ、燃えないゴミがあります。ここにも鯉がいました。のんびりしてますね。栗林公園にいる鯉の種類です。大変興味深いです。いろんなものが売ってそうなお店ですね。朝ごはん、お弁当、お土産、着物レンタルもあるそうです。はい、皆さん大好きな自動販売機です。スイカやパスモのような交通系 IC カードが使えます。香川県名物のあんもち雑煮があります。ソフトクリーム、お茶、団子、おもちゃ、盆栽、何でも売ってますね。花園亭と書いてあります。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で。バイバーイ。